décembre 2019, ma vie bascule. Je perds l'homme de ma vie. Le jour de sa mort, j'apprends en même temps que je suis lauréate d'un appel à projet sur la vulnérabilité. C'est fou. Travailler sur ce sujet alors que soi-même, on vit cette vulnérabilité au plus profond de son âme. Le vertige me gagne. Vais-je réussir à avancer, à vivre sans lui Mais ce projet sur la vulnérabilité me porte. Il m'aide à comprendre la résilience, à avancer. Mars 2020. D'un seul coup, nous vivons une période incroyable. Une période que, je ne me souviens pas, nous ayons pu connaître. Celle d'un confinement. Du jour au lendemain, tout s'arrête. Nous sommes enfermés chez nous. Pour ma part, je me retrouve seule, enfermée chez moi, encore plus seule que jamais. Comment vais-je pouvoir avancer sans avoir aucun contact Mais c'est aussi la magie des outils numériques. Il y a toujours un téléphone et un ordinateur pour nous relier aux autres, à ceux que l'on aime, bien sûr, mais aussi pouvoir garder le contact avec les personnes avec qui l'on bosse. L'équipe avec laquelle je travaille sur mon projet, en lien avec la vulnérabilité, qu'entre-temps j'ai décidé d'appeler Cliché, eh bien avec cette équipe incroyable, nous décidons de mener une aventure complètement folle. Celle de réaliser un podcast de 10 épisodes qui va mettre en lumière le pouvoir d'agir de personnes, salariés, étudiants ou bénévoles de la Croix-Rouge, qui ont décidé de s'engager pour elles et pour les autres dans cette période de crise sanitaire. Quand je dis qu'une histoire incroyable commence, c'est comment aller à la rencontre de ces personnes alors que l'on ne peut pas sortir de chez nous. On les choisit, on les identifie, on échange avec elles par téléphone et petit à petit, le profil de dix personnes incroyables apparaît. Pour chacune d'entre elles, nous allons réaliser un épisode. Il va être enregistré à partir de leur téléphone portable et pour ma part, je dois, pour chacune de ces histoires extraordinaires, faites par des personnes ordinaires, comme vous, comme moi, enregistrer l'introduction et la conclusion. Bien sûr, je n'ai pas le matériel nécessaire pour faire ces enregistrements, donc du coup, c'est les moitiens du bord. Je décide de me fabriquer une cabane dans le sous-sol de ma maison, une cabane faite de tissus, de couettes, qui va permettre d'absorber tous les bruits qui pourraient parasiter mes enregistrements. C'est une période géniale, inimaginable. Je ne pensais pas que je pouvais être capable de réaliser un projet de cette nature-là, dans ce contexte-là. Ce projet, il continue aujourd'hui à me porter d'une manière incroyable. Ce podcast de 10 épisodes, il a été écouté partout en France, partout dans les pays francophones, et c'est une fierté que d'avoir pu mettre en lumière le pouvoir d'agir, mais aussi la vulnérabilité de toutes ces personnes. Cette aventure cliché, elle est vraiment merveilleuse. Elle continue de me porter aujourd'hui, et nous avons décidé, toujours avec l'équipe de la Croix-Rouge, qui poursuit son accompagnement à mes côtés, de travailler cette fois-ci sur la crise en Ukraine. Donner la parole aux personnes qui vivent cette route de la migration, qui sont obligées de quitter leur domicile pour aller vers un ailleurs qu'ils ne connaissent pas, mais pour donner aussi à la parole à toutes les personnes qui les accompagnent. Toutes ces personnes qui ont décidé, encore une fois, d'enclencher leur pouvoir d'agir pour pouvoir les accompagner. Bref, cliché, c'est définitivement l'histoire de ma vie qui me portera, je pense, encore très longtemps.